ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஓப்போ அதாவது ஒரு ஓப்போ அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் மொபைலை நம்ம வந்து எப்படி வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வந்து இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மொபைல் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிம் எஜெக்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சிம் ட்ரே அப்படின்றத நம்ம வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்த சிம் ட்ரேவ் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் கிடையாது இது வந்து ஒரு ட்ரிபிள் ஸ்லாட் சரிங்களா ஸோ ஹைப்ரிட் ஸ்லாட்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம் இல்லைன்னா ஒரு மெமரி கார்டு தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சோ இது வந்து டூயல் சிம் பிளஸ் ஒரு மெமரி கார்டு வந்து போட்டுக்கலாம் சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம வந்து அந்த சிம் ட்ரே வந்து தனியா வந்து கழட்டிட்டோம் சரிங்களா சோ இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த பேக் கேஸ் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண போறோம் சோ நம்ம எப்பவுமே வந்து பண்ற மாதிரி இந்த சார்ஜர் கனெக்டோட ரைட் சைடுல இருந்து நம்ம வந்து அத வந்து ஓபன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா சோ அதுக்கு நீங்க வந்து நிறைய ஓபனர்ஸ் டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா சோ அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஓபன் பண்றதுனா வந்து பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சோ இப்ப நான் வந்து இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கரெக்டா அந்தோடைய ரைட் சைடில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆன உடனே நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ அந்த ஒவ்வொரு லாக்காக கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்துட்டு நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து மொபைல் ஃபோனுடைய அந்த இன்பில்ட் பேட்ரி ஸோ இப்போ இந்த இன்பில்ட் பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேப்பெல்லாம் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேஸ் அதாவது இந்த போர்டுடைய சென்டர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கேஸை நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ அது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ் நிறையா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் சரிங்களா சோ இது கீழே இருக்கக்கூடிய சப்போர்டுக்கான ஸ்க்ரூ இது வந்து உங்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மெயின் போர்டுக்கான ஸ்க்ரூஸ் சரிங்களா சோ இப்ப இந்த ஸ்க்ரூஸ் தான் நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்க்ரூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ரூஸ் அப்படின்றது வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து கரெக்டாக எந்தெந்த மாடலுக்கு எந்தெந்த ஸ்க்ரூவோ ஸோ அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை வந்து பண்ணிக்கோங்க ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி அந்தந்த செக்ஷனில் நம்ம வந்து வச்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரூஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணும் போது எங்க இருந்து நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூ நீங்க வந்து ரிமூவ் பண்றீங்களோ சோ அந்த செக்மெண்ட் கரெக்டா வந்து பாத்துக்கோங்க சோ அப்பதான் நீங்க திரும்ப வந்து ஸ்க்ரூஸ் வந்து மாட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணுற ஸ்க்ரூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே அதாவது மே மொபைலுடைய மெயின் போர்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரூஸ் தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மோஸ்ட்லி வந்து நல்ல ஸ்க்ரூ ட்ரைவராக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரூஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி இதில் இருந்து எல்லா ஸ்க்ரூஸும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக் கேஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்க்ரூஸும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதில் இருந்து இந்த பேக் கேஸை மட்டும் நம்ம வந்து தனியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து அதுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் ஓப்பனர் அப்படின்றத நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ கரெக்டாக எனக்கு எந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியுமோ ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த மெயின் போர்டில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் ஸோ அதை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இதில் ஹீட் சிங்க் மேலே வச்சுருக்க ஒரு ரப்பர் மேட் சரிங்களா ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்கள் மொபைலில் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூஸ் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்
பட்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து போர்டோடு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம இதை வந்து கரெக்ட் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா போர்டில் போர்டில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் ஓப்பனர்ஸ் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் எல்லா கனெக்ஷன்ஸும் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா போர்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த போர்டை நான் வந்து எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய மெயின் பிசிபி போர்ட் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மேலே ஓப்போ மொபைலில் இருந்து நம்ம இப்போ கலட்டினா அந்த மெயின் பிசிபி போர்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிறத நம்ம வந்து தனியாக வந்து வச்சுட்டு ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சப் போர்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சப் போர்டில் இருக்கக்கூடிய பேக் கேஸை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்து அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கும் தனியாக ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சப் போர்டில் இருக்கக்கூடிய பேக் கேஸ் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு இதுதான் வந்து உங்களுடைய கீழே இருக்கக்கூடிய சப் போர்ட் சரிங்களா அதாவது சார்ஜிங் போர்டு மைக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜேக்கு சரிங்களா வைப்ரேஷன் கன வைப்ரேஷன் மோட்ரு இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடியது தான் வந்து இந்த இது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த போர்டை வந்து நம்ம வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பொதுவாகவே ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய சப் போர்டு அப்படின்றது வந்து டிஃப் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சப் போர்டுன்றது ஒரு ஃபுல் போர்டாக வந்து இங்கே கீழே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சார்ஜிங் கனெக்டர் அப்படின்றது ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்ட்ரிப்பில் கொடுத்து சரிங்களா ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு இந்த வைப்ரேஷன் மோட்டார் நெட்ஒர்க் சம்மந்தமாக வரக்கூடியது எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஒரு தனி சப் போர்டாக கொடுத்து <laughs> ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பிசிபி போர்டை நம்ம வந்து தனியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து அந்த கோஆக்சல் கேபிள்ன்றது மாட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இன்னொரு எண்டு ஸோ அதையும் வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுலாம் ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து அந்த சார்ஜிங் போர்டு சார்ஜிங்கோட கனெக்ட் ஆகிக்கூடிய ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் மோட்டார் கனெக்ஷனில் இருக்கக்கூடியது ப்ளஸ் மைக் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து தனியாக வந்து வச்சுட்டோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய இப்போ இதில் இருக்குது என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரண்ட் கேஸ் பேனல் ப்ளஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்பிளே சரிங்களா ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த வால்யூம் அப் டவுனுக்குரிய பட்டனுக்கான அந்த கனெக்டிங் பின்ஸு சரிங்களா ஸோ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு பவர் பட்டனுக்கான கனெக்டிங் பின்ஸு சரிங்களா ஸோ இது வந்து அந்த கோஆக்சியல் கேபிள்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வைப்ரேஷன் மோட்டார் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களில் இருக்கக்கூடிய சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஓப்போ அப்படின்ற இந்த மாடலில் நம்ம வந்து எப்படி வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து எப்படி இதை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோனுடைய மெயின் பிசிபி போர்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெயின் பிசிபி போர்டை நம்ம வந்து எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் பேனலில் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து அந்த கனெக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து மாட்டிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கோஆக்சியல் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கனெக்டர் நான் வந்து மாட்டுறேன் ஸோ இப்போ அந்த கோஆக்சியல் கேபிளை நான் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த லாக்கில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து கரெக்டாக அந்த கேபிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பேட்ரி கனெக்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இல்லை நீங்கள் பேட்ரி கனெக்டரை வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக மாட்டிருக்குமா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக கூட நம்ம வந்து பேட்ரி கனெக்டரை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸ
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த லாக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த லாக்கர் வந்து மாட்டிட்டு இப்போ நம்ம அந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து போட்டாச்சு ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா கனெக்ஷன்ஸும் வந்து கரெக்டாக வந்து மாட்டிக்கிங்களா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே கரெக்டாக வந்து மாட்டியாச்சு ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சப் போர்டு சரிங்களா ஸோ அந்த சப் போர்டை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம மேலே இருக்க செக்மெண்ட்டை வந்து முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரப்பர் ஸ்ட்ரிப் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதையும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாப்பில் இருந்த அந்த சாக்கெட்டை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ அதில் இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக நீங்கள் வந்து எடுத்து போட்டுருங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரூஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக எந்த எங்கே எந்தெந்த செக்மெண்ட்லேருந்து ஸ்க்ரூஸ் கலட்டினீங்களோ ஸோ அந்த ஸ்க்ரூஸ் பார்த்து கரெக்டாக வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரூஸ் போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து கீழே இருக்கக்கூடிய சப்போர்டுக்கு நம்ம வந்து போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய மெயின் போர்டு சப் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்க்ரூஸும் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து போட்டாச்சு ஸோ இப்போ இந்த சப் போர்டு இருக்கு இல்லையா இந்த சப் போர்டை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து அந்த கனெக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரிப்பை லைட்டாக வந்து எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த பிடிபிபி கனெக்டரோட ஃபஸ்ட்டு நல்லா வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்த அந்த கோஆக்சல் கேபிளோட இன்னொரு லென்த்தை வந்து இன்னொரு எண்டு சரிங்களா ஸோ அந்த இன்னொரு எண்டை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சரிங்களா ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து போர்டில் ஒரு ஸ்க்ரூஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ போர்டில் போடுறோம் அப்படின்னா அதில் முன்னாடியே வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து போர்டில் வந்து அந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து போட்டிருந்தாங்களா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து போர்டில் வந்து போடுங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம மொபைல் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் போர்டில் வந்து எந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து போடலை சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த லவுட் ஸ்பீக்கர் இருக்கக்கூடிய இந்த சாக்கெட் எடுத்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்க்ரூஸும் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக கரெக்டாக மிச்ச இருந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்து அதில் வந்து போட்டுருங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரூஸ் வந்து போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த மொபைலுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதை நம்ம வந்து தனியாக வந்து வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நிறைய பேர் வந்து மொத்த மொத்தமாக இப்போ அட்ட டைமில் ஒரு ரெண்டு ஸ்க்ரூஸ் கலட்டுறாங்க அப்படின்னா அதை மொத்தமாக சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த மொபைல்லேருந்து எந்த ஸ்க்ரூ கலட்டணும் அப்படின்றது தெரியாது சரிங்களா ஸோ அதனால் தனித்தனியாக அந்தந்த மொபைலுக்கான மாடலுக்கான ஸ்க்ரூஸ் வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய சப்போர்டில் இருக்க எல்லா ஸ்க்ரூஸும் நம்ம வந்து போட்டோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பேக் கேஸ் இருக்குல்லையா ஸோ இந்த பேக் கேஸை கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த சிம் ட்ரே இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சிம் ட்ரேவை கரெக்டாக வந்து பார்த்து நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ சிம் ட்ரே நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஓப்போ ஏ எயிட் த்ரீ அப்படின்ற மாடலை வந்து எப்படி வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணி எப்படி திரும்ப அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் ஓகே தேங்க்